மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறையா டவுட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்தேன் ஆனால் மறந்து மாதிரி எனக்கு இருக்குது சார் நல்ல இப்போ தான் கூட பேசினாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு மேடம் பேசினாங்க சார் நல்லா படித்தேன் சார் நான் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் ப்ரைவேட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது போக உங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச்லேயும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு படித்ததெல்லாம் மறந்த மாதிரி இருக்குது நான் என்ன சார் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக என்ன இது ஏன் இதை இப்போயே கேட்குறேன்னா வித்தின் இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ்க்குள்ளே நான் சரி பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த ஷார்ட் கட்டு நான் சொன்ன பின்னாடி அதுக்கான விளக்கத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓகே அது என்ன ஷார்ட் கட்னா புதுவாக அந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கம் உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல புது இது நைன்த்து நியூ புக்கில் இருக்குது நைன்த்து சோசியல் அன்சி நியூ புக்கு இப்போ அதை நான் ஷார்ட் கட்டை சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒருத்தன் பல் வலிக்குதுன்னா எப்படி கற்றுவான் ஆ அப்படின்னு கத்தி இருந்திருக்கேன் என்னடா ஆண் கத்துறா நீங்கள் வா அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்காரு ரா அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்காரு கூப்பிட்டு என்னன்னு பார்த்தா வாயை திறந்து பார்த்தா உள்ள சிங்க பல் விழுந்து கிடக்கு சிங்க பல் ஒரு மாதிரி ஆடிட்டு விழுந்து கிடக்கு அப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இது சொல்கிறேன் நான் சொல்லி முடிச்சா தான் கடைசியில் உங்களை கன்க்ளூஷன் நான் சொல்லும்போது தான் புரியும் அவசரப்படாமல் பாருங்கள் அப்போ என்னென்னா பல்வந்தராய் குழு ஃபஸ்ட் எடுத்தனா பல் வலிச்சிச்சுல அப்போ நான் தானே ஆண் கத்துவான் சும்மா இருக்கும்போது ஆண் கத்துவானா பல்வந்தராய் குழு அசோக் மேத்தா குழு ஆண் கத்துனால அசோக் மேத்தா குழு அதுக்கப்புறம் ராவ் இங்கே ரா பாப்பா அப்படிங்கிறது ஜி கே ராவ் குழு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்எம் சிங்வி குழு அப்போ மொத்தம் நாலு ஓகேவாங்க பிளான் வந்துருச்சு அப்போ இப்போ உங்களுக்கு அது ஷார்ட் கட் யாவும் இருக்குது அப்போ இந்த குழு அடிப்படையில் வரிசையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இயர் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்கும் நம்ம எடுத்து வெளியே எழுதிக்கணும் ஐம்பத்தேழு எழுவத்தேழு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு பொதுவாகவே மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரித்த பின்னாடியே பார்த்தினா பல்வந்தராய் குழு அமைச்சிட்டாங்க ஐம்பத்தி ஏழு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஏழு அதுலேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் கூட்டினா எழுவத்தி ஏழு அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு எழுவத்தி ஏழு ஓகேவா முடிஞ்சு கீழே வந்து எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு நாலே வருஷம் தான் ஐம்பத்தேழு எழுவத்தேழு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு எழுவத்தேழு இப்படி சொல்லி பார்த்துக்கணும் ரெண்டு டைம் ஜாலியாக படிக்கணும் இந்த பாடம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நைன்த்து தேட்டாமில் தான் அந்த பாடம் இருக்குது உள்ளாட்சி அரசாங்கம்னு இதில் இதுதான் ரொம்ப முக்கிய முக்கியமாக இருக்கும் மிச்ச பாயிண்ட் எதுவுமே அங்கே அவ்வளோ முக்கியம் இருக்காது லஸ்ட் வாட்ச் விடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இது புரிஞ்சிருச்சு அப்போ இயரா பல்வந்தராய் குழு அசோக் மேத்தா குழு ஜி கே ராவ் குழு சிங்வி குழுன்னு எழுதிட்டு டக்குன்னு இயர் எழுதிக்கலாம் சைடில் மூன்று அடுக்கா ஃபஸ்ட் இடத்துல பல்வந்தராய் என்ன சொல்லியிருக்காரு மூன்று அடுக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் அசோக் மேத்தாங்கிறது ரெண்டு அடுக்குன்னு சொல்லியிருந்திருக்காரு இது ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு ரைட்டு இது சட்டத்திருத்தம் என்னப்பா அப்படின்னா அந்த ஓரமாகவே எழுதியாச்சு எழுவத்தி மூணு எழுவத்தி நாலுப்பா சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இது முழுமையான ஒரு இதுக்கு முடிவுக்கு வந்தது ஏன்னா இவங்க ஃபுல்லாக அறிக்கை குழு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க கொடுக்க கொடுக்க அந்த எழுவத்தி மூணு எழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஏன்னா எண்பத்தி முடிஞ்ச பின்னாடி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் முழுமையான சட்டமாக அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமாக மாற்றி எடுக்கப்பட்டது ரைட் அது என்ன மேலே ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுட்டே இருங்க அப்புறம் கடைசியில் சொல்கிறேன் சமூக அபிவிருந்தி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அபியும் நானும் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ராஜும் திரிஷாவும் நடிச்சிருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த கேரக்டர் அதனால் ரெண்டு அபிங்கிற வார்த்தையும் ரெண்டு அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அபி அப்படின்னு ஆக வச்சுக்காங்க சமூக அபிவிருந்தி திட்டம் ரைட் அடுத்து தேசிய நீட்டிப்பு சேவை அவ்வளோதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நீட்டிச்சா ஐம்பத்தி மூணு அவ்வளோதானே ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு முடிஞ்சா பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிறது இந்த நாலு குழு ரைட் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஓரமாக ஏதாவது பாயிண்ட் இருக்கா ரைட் இந்த பாயிண்ட் வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ரைட் தொண்ணூற்றி நாலில் நம்ம தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை அமுல்படுத்தினாங்க பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்துனா ஒரு நாலு பேர் வந்து நிற்பாங்க அதான் தொண்ணூற்றி நாலு அதே நாது தொண்ணூற்றி நாலு அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சொல்லுதுன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் அப்போ மனித உரிமை கமிஷன் தொண்ணூற்றி மூணுன்னு வச்சுக்காங்கவேன் நம்ம தொண்ணூற்றி ஏழு மனித உரிமை கமிஷன் தொண்ணூற்றி மூணில் வலியுறுத்துவாங்க நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் தொண்ணூற்றி ஏழு அந்த மாதிரி தான் இது இப்போ புரிஞ்சிருச்சா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் என்ன கொஸ்டின் கேட்கவா ஸோ மூன்றாவதாக இருந்த குழு எந்த குழு நான்கு குழுவில் மூணாவதாக இருந்த குழு எந்த குழு ராவ் குழு யாவ் வருதா ராவ் குழு லாஸ்ட்டாக இருந்த குழு எந்த குழு சிங்வி குழு எல்லாம் சிங்வி குழு லாஸ்ட்டாக இருந்த குழு எந்த வருஷம்
இல்லை நான் கூட நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்த ஷார்ட் கட் இந்த முக்கியமானது கூட நான் பிக்சர் வச்சு நான் சொல்கிறேன் எண்ட அந்த இப்போ எனக்கு வந்து எடிட் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் ஒன்றா பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது பண்ணால் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு செமினார் கிளாஸு அது நிறைய இருக்கிறனால எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் கூடாது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ இது என்னுடைய நோட்ஸ் எடுத்தது நான் அந்த பேஜில் நான் இப்படி இப்படி தான் நான் வந்து தொகுத்து இப்படி தான் நோட்ஸ் எடுப்பேன் நான் தனியாக எடுத்து எழுத மாட்டேன் எப்பயுமே என்னுடைய பழக்கம் இது இப்போ நான் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்காங்கவேன் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைட்லேயே அந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவேன் தனியாக நோட்டு போட்டு எழுதி அது டைம் ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் நிறையா பேருக்கு எழுதுனா தான் மனப்படாமல் எழுதிக்காங்க பட் நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதுனதுக்கும் இதில் எழுதுனதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம இல்லை நீங்கள் படித்தவங்க கவலைப்படாதீங்க உழைச்சவங்க தோத்த சரித்திரம் இல்லை இன்றைக்கும் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம நல்ல உணவு நல்ல உடைனு ஏதோ ஒரு வாழ்கிறோம்னா நம்ம உழைச்சதுனால தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க படிக்கும்போது இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் மறந்து போகுதுன்னா என்ன காரணம்னா அப்பப்போ மேக்ஸ் சயின்ஸை ஆர்ட் பண்ணிக்காங்க லைட்டாக சயின்ஸ் கூட வேணால் மேக்ஸ் லைட்டாக ஆர்ட் பண்ணிக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப நிறையா தலைப்பு படிக்காதீங்க கோச்சிங் சென்டர் ரெகுலராக போகிறா இருந்தால் கூட அவங்க நூறு தலைப்பு நடத்தலாம் நம்ம ஒரு நாலு தலைப்பில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நீ கோச்சிங் போனேன்ப்பா ஓகே நீ எங்கள் கடை எந்த அகாடமியில் படிக்கிறீங்க நான் பெரிய அகாடமியில் படிக்கிறேன் ரைட் இன்றைக்கி எத்தனை தலைப்பு நாலு தலைப்பு படித்தேன் நாலு தலைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கியா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க போதும் ஆனால் நாலு நாள் கழிச்சு இந்த நாலு தலைப்பு மறக்க தான் செய்யும் அது இங்கே மறக்காது எக்ஸாம் ஆகல யாவ் வரும் ரிவிஷன் விடும்போது யாவ் வரும் கொஸ்டின் கேட்டால் தான் யாவும் வரும் நம்ம நினச்சி பார்த்தா எப்படி யாவும் வரும் நம்ம நிறையா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதை தாண்டி நம்ம போய் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறதில்ல அப்படியே தொகுத்து வரிசையாக அது எந்த வினா கேட்குறாங்களோ அந்த வினா எழுத போகிறோம் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க மொதல் அதை நினச்சிக்கிட்டே நீங்கள் கோ போட்டு ரொம்ப போட்டு யோசிக்காதீங்க மொதல் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் தே